엉망이 트리스타로 가야겠다. 일로 트리스타로 갑시다. Welcome back to my channel. So, today is Wednesday, and now it's 11 o'clock at night. So, I've come to this market, which I've shown you probably so many times in my vlogs. So, what happened is that the Mung Mung's treats are all over. So, that's why I've come to this market to buy Mung Mung's treats. So, let's go inside. Hello. 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 तो ये वाला सेक्शन है एनिमल्स के लिए तो यहाँ पे आपको कुत्ते बिल्ली के खाने मिलेंगे और यहाँ पर है डॉग्स फूड जो कि सस्ता है ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है मंग मंग की फेवरेट ट्रीट है ये वाली जो कि मैं आज इसको खिलाने वाली हूँ सो आई एम गना टेक दिस वन लेट्स गो बैक होम हम तो ये जो लाइट आपको दिख रही है ना ये है सेफ्टी के लिए सो बेसिकली होता क्या है कि जब रात हो जाती हैं तो काफ़ी अंधेरा होता है और डेंजरस भी हो सकता है तो अगर आपको डर लग रहा है कि कोई आपका पीछा कर रहा हो या आप डेंजरस फील अनसेफ फील कर रहे हो ना तो ये जो नीचे लाइट है ना इसमें आप नीचे खड़े हो सकते हो क्योंकि वहाँ पे पीछे एक सीसीटीवी है एक कैमरा लगा हुआ है जो 24 घंटे रिकॉर्डिंग करता है तो अगर कोई आपका पीछा कर रहा हो और आपको डर लग रहा हो तो आप इस लाइट के नीचे खड़े हो जाइए और पुलिस को कॉल कर सकते हैं या फिर यहाँ पे इंतज़ार कर सकते हैं क्योंकि कोई भी आपको अटैक नहीं करने वाला क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ रिकॉर्डिंग हो रही है तो इट्स फॉर सेफ्टी रीज़न Hello everyone, Namaste and welcome back to my channel. Anyway, we just start करने से पहले मैं आप सबको thank you बोलना चाहती हूँ क्योंकि we almost reach 300k subscribers. इसका मतलब ये है कि 3000 थोबड़ों ने मेरे channel को subscribe करा और 600,000 आँखें हैं ना जो मेरी videos देखती हैं. That is so mind blowing. So cool. 300,000 में zeros कितने होते हैं वो मुझे खुद भी नहीं पता. Anyway, 3000 subscribers मेरे हुए भी नहीं और मैं फालतू में band बजा रही हूँ लेकिन कोई बात नहीं चलता है. Camera hold करते करते मेरे हाथ में दर्द होने लग गया. ये vloggers की life कितनी hard होती है ना. Oh my god. Anyway, मुझे पता है कि आप लोग क्या सोच रहे होंगे. आप ये सोच रहे हो कि दीदी आज Wednesday है. और रात के 11 बज चुके हैं एक्चुअली अभी 12 बजने वाले हैं और आप में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है दीदी कहाँ से लेके आते हो इतनी सारी एनर्जी आपकी बॉडी में हमें बताओ ये रात तो मैं क्या बोलूँ आपको किस मुंह से बोलूँ सो बेसिकली जो आपकी पूजी दिया ना वो हमेशा उल्टा चलती है मैं सुबह थकी हुई उठती हूँ और रात को मैं बहुत ही फुल एनर्जी में सोने जाती हूँ सो आई डोंट नो माई बॉडी इज जस्ट लाइक ऑपोजिट सो इसलिए अभी मुझ में फूट फूट की एनर्जी भरी हुई है और इसलिए मैं इतनी फालतू की एक्स्ट्रा बकवास कर रही हूँ इस टाइम Actually, I don't know why I'm recording this video. Why am I recording it? I don't know. Am I going to upload it? I don't know. Am I stupid? Probably yes. So actually, my original plan was to go outside at night and I will show you the views. But now, the rain has started outside. And to do umbrella and to do vlogging is very difficult and uncomfortable. So I thought that whatever you think is interesting in Korea, which is the most interesting thing about Korea, I will show you the most interesting thing about Korea. So number one interesting thing about Korea that just blows my mind is the food. Food is the most interesting thing about Korea that just blows my mind is that the Korean people उनके बॉडी से बदबू नहीं आती मतलब कि वो कितना भी कसरत करे कितना भी उनमें पसीना निकले ना उनमें बदबू बिल्कुल भी नहीं आती दे डोंट स्मेल दे जस्ट स्मेल लाइक रोजेस ऑल द टाइम सो एक्चुअली इस चीज़ के बारे में मुझे कोरिया आने से ऑलरेडी पता था क्योंकि मैंने फार्मेसी का कोर्स करा है और मैंने स्टडी करा है कि जो एशियन लोग होते हैं ना स्पेशली कोरियन एंड जापानीज लोग उनमें एक जीन की कमी होती है जो कि है बदबू वाला जीन so basically humans body में एक gene होता है जो कि जो smell होती है ना जो body odor होता है पसीने का वो बनाता है और जो Korean और Japanese लोग हैं ना उनमें उस gene की कमी है so उनमें से बदबू नहीं आती 
सो जब भी आप बी टी एस ब्लैक पिंक एक्सो के कॉन्सर्ट देखते हैं और उनमें वो डांस करते रहते हैं सिंगिंग करते हैं और उनमें से पसीना टपक टपक के पड़ता है उस पसीने में बदबू नहीं आती उस पसीने में एक्चुअली रोजेस गुलाबों की खुशबू आती है सो बेसिकली इट्स लाइक अ सुपर पावर लेकिन हम लोग इतने लकी नहीं है मैं दस मिनट चलती हूँ ना तो मुझ में इतना पसीना आता है और उस पसीने में लहसुन और प्याज की बदबू आती है सो नंबर टू इज कुरियन एज सो जो कुरियन एज होती है और इंटरनेशनल एज होती है ना वो बहुत ही डिफरेंट होती है तो अगर आप कुरिया में आओगे ना तो आपकी एज एक या दो साल एक्स्ट्रा होगी तो जब मैं कुरिया में आई थी तो मुझे पता नहीं था कि कुरियन एज अपनी एज अलग तरीके से क्यों कैलकुलेट करते हैं मतलब कि इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है सो so बेसिकली जब एक कुरियन बच्चा पैदा होता है ना तो उसकी उम्र एक साल की मानी जाती है मतलब कि नाइन मंथ्स प्रेगनेंट बच्चा पैदा होता है उसको एक साल का बुलाया जाता है लेकिन बाकी दुनिया में जब एक बच्चा पैदा होता है ना तो वो जीरो साल का होता है मतलब की वो एक दिन का होता है दो दिन का होता है एक महीने का होता है लेकिन कोरिया में बच्चा पैदा होते ही उसको एक साल का बुलाया जाता है और जब भी न्यू ईयर आता है ना तो उसमें एक साल एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है सो so, अभी काफी कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा होगा लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा सो so, सपोज की आज एक कोरिया में बच्चा पैदा हुआ है उसको एक साल का माना जाता है तब जनवरी फर्स्ट आती है ना तो वो दो साल का हो जाता है तब उसका बर्थडे आता है तो वो तीन साल का हो जाता है ओके सपोज कि एक बच्चा थर्टी फर्स्ट दिसंबर को पैदा हुआ है थर्टी फर्स्ट दिसंबर को वो एक साल का होता है फर्स्ट जनवरी वो दो साल का हो जाता है सो so बेसिकली मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ जिसमें आप अपनी कुरियन एज कैलकुलेट कर सकते हैं सो so अभी करंट ईयर है 2021, उसमें से आप अपना जो बर्थ ईयर है ना वो निकाल के प्लस वन ईयर एड करिए और आपको अपनी कुरियन एज मिल जाएगी नंबर थ्री इंटरेस्टिंग फैक्ट है कॉस्मेटिक सर्जरी सो पूरी दुनिया में जो कोरिया है ना वो नंबर फिफ्थ पर है पॉपुलैरिटी ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी सो कोरियन लोग इतनी कॉस्मेटिक सर्जरी क्यों करते हैं सो बेसिकली जो कोरियन सोसाइटी है ना वो अपीयरेंस पर बहुत ही फोकस करती है सो अगर आप कोरिया में हैंडसम और ब्यूटीफुल होना तो आपकी जिंदगी ईजियर होगी बाकी लोगों से सो so बेसिकली आपको जॉब मिलने में काफी आसानी होगी और एडवांटेज होगा आपको फ्रेंड्स मिलने में आसानी होगी आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने में आसानी होगी और आपको जो पूरी जिंदगी है ना वो काफी ईजी होगी उन लोगों से जो हैंडसम या ब्यूटीफुल नहीं दिखते सो so, इस चीज की वजह से जो कुरियन लोग हैं ना वो कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत ही बहुत ही करते हैं अपनी अपीयरेंस चेंज करने के लिए मतलब कि जो उनका थोबड़ा होता है ना वो टोटली चेंज कर सकते हैं सो so, कोरिया में रहना इतना भी फन और इंटरेस्टिंग नहीं है जितना कोरियन ड्रामा में दिखाते हैं क्योंकि कोरियन लोगों पर इतना प्रेशर होता है अच्छा दिखने का अच्छा पहनने का अच्छा पेश आने का और क्योंकि सोसाइटी इतना प्रेशर देती है लोगों को उसकी वजह से जो कोरियन सुसाइड रेट है ना वो इतना हाई है और इतने जवान लोग हैं जो सुसाइड करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो कुरियन सुसाइड में फिट नहीं हो सकते क्योंकि सबके पास पैसे नहीं है सर्जरी करने के लिए अच्छा कपड़े पहनने के लिए अच्छा दिखने के लिए नंबर फोर इज फैशन सो स्पेशली जो गर्ल्स फैशन होती है ना वो बहुत ही ऑपोजिट है वेस्टर्न कंट्री से सो so, जब मैं कोरिया में स्टार्टिंग में आई थी तो मैं इन लड़कियों को देखती थी जो छोटी छोटी जो स्कर्ट्स होती है ना शॉर्ट्स है वो पहन के घूमती थी मतलब कि इतनी छोटी इतनी शॉर्ट्स और मैं हमेशा सोचती थी कि यार ये ज़्यादा शॉर्ट नहीं है क्योंकि इसमें पूरी आपकी टांगे दिख रही हैं लेकिन कोरिया में होता क्या है कि आप अपनी टांगे दिखा सकते हो फीमेल आइडल्स होते हैं वो बहुत ही छोटी छोटी शॉर्ट्स और स्कर्ट्स पहनते हैं उसको यू नो क्यूट माना जाता है लेकिन अगर आप अपनी क्लीवेज दिखाओगे ना कोरिया में तो उसको बहुत ही बुरा माना जाता है लेकिन वेस्टर्न कंट्री में अगर आप अपना क्लीवेज दिखाओगे ना तो उसको बहुत ही फेमिनिन सेंचुअल माना जाता है लेकिन अगर आप अपनी टांगे दिखाओगे तो उसको थोड़ा गलत माना जाता है तो स्टार्टिंग में मुझे समझ में नहीं आता था कि क्यों आप अपनी पूरी टांगे दिखा रहे हो और यहाँ पे पूरा इतना कवर कर रहे हो सो दैट वाज अ वेरी आई डोंट नो इंटरेस्टिंग कूल थिंग दैट आई लर्न ऑफ कोर्स मेरी ये सोच है कि आपको जो पहनना है आप वो पहनिए जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं जिसमें आप हैप्पी फील करते हैं आप वो पहनिए और जो बाकी के लोग सोचते हैं उनको वो सोचने दीजिए नंबर फाइव है फोरोज सो जब मैं कोरिया में आई थी तो मैंने कोरिया से एक नया फ़ोन खरीदा था और मैंने उस फोन को खोला और उसकी जो कैमरा होती है ना वो मैंने चेक करी कि इसमें से फोटो क्वालिटी कैसे होती है तो जब मैंने फोटो क्लिक करी तो कैमरा से जो क्लिक करने की आवाज आती है ना क्लिक वो आवाज निकली तो मैंने फोन को साइलेंस पर करा और वापस फोटो खींचने की कोशिश करी और वापिस क्लिक की आवाज आई तो मैंने मेरे फ्रेंड से पूछा कि अरे मेरे फोन में कोई प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने उसको साइलेंस पर करा और मैंने फोटो खींची तो वापिस वो क्लिक की आवाज क्यों आ रही है तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि जो भी फ़ोन जो कोरिया में बेचते हैं ना उसमें जो कैमरा हो
तब भी आवाज निकलती है तो लोगों को पता चल जाता है कि आपने फोटो खींची है ये क्यों है क्योंकि आप पब्लिक में किसी और की फोटो नहीं खींच सकते सेफ्टी रीजन के लिए फॉर एग्जाम्पल आप टॉयलेट में हो और आप किसी लड़की की फोटो खींचना चाहते हो तो अगर आवाज निकलेगी ना क्लिक तो लड़की को पता चल जाएगा कि अरे कोई मेरी फोटो खींच रहा है सो बेसिकली इट्स फॉर सेफ्टी रीजन और जब मैं इटली में रहती थी ना और मेरे पास फोन था जब भी मैं फोन को साइलेंस पर रखती थी और फोटो क्लिक करती थी तो उसमें से कोई भी आवाज नहीं निकलती थी तो इसकी वजह से जब भी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करती हूँ ना और मैं सब लोगों का फेस ब्लर करती हूँ क्योंकि कोरिया में दूसरे लोगों का फेस दिखाना इलीगल है आपको उनकी परमिशन मांगनी चाहिए लेकिन एक्चुअली मैंने नोटिस ये करा है कि जो भी ब्लॉगर्स हैं जो कोरिया में रहते हैं वो कभी भी दूसरे लोगों का फेस ब्लर नहीं करते जो पब्लिक होता है ना आस उनका फेस ब्लर नहीं करते सो आई डोंट नो बट पर्सनली आई डोंट लाइक शोइंग अदर पीपल फेस विदाउट आस्किंग योर परमिशन सो नाउ आई हैव फाइव मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकिन अभी यहाँ पे रात के एक बजने वाले और मैं बहुत ही बहुत ही थक चुकी हूँ सो आई थिंक कि आज का वीडियो यहीं तक ही होगा और जो बाकी के फाइव फैक्ट्स है वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी लेकिन प्लीज आप कमेंट में बताना कि इन पांचों में से आपको ऑलरेडी कितने पता थे सो दैट इज ऑल फॉर नाउ थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए आई होप कि आपको आज का भी ये बहुत ही अजीब और बहुत ही गरीब वीडियो पसंद आया होगा एंड आई वो सी वेरी वेरी सुन इन माई नेक्स्ट वीडियो बाई गाइज I got love I got love